ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் அறிவம் பகிரும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அறிந்து கொண்ட தெரிந்து கொண்ட விஷயத்த உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் இந்த அறிவம் பகிரும் நிகழ்ச்சியில உங்களோடு இணைந்து தகவல்களை பரிமாற வாய்ஸ் ஓவர் வந்திருக்காங்க என்ன பிளீட் ஹோல் அப்படின்றதுமே நீங்கள் வந்து பேட் மைண்ட் பீப்புள் அப்படிலாம் யோசிச்சு கூட பிளீட் ஹோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப விரிவாக பார்க்க போகின்றோம் ஸோ ஸ்டே டூ ஜாக்கி சினிமாஸ் வித் ஜாக்கி சேகர் அண்டு வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் இன் ஸோ விமானத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே பறந்திருப்பீங்க பிளீட் ஹோல் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் வந்து கற்பனைகள்லாம் எங்கேயும் பறக்கக்கூடாதுங்க பிளீட் ஹோல்ன்றது விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய சிறு துளையை தான் டைனி டைனி ஹோல்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைனி ஹோலை தான் வந்து பிளீட் ஹோல் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த பிளீட் ஹோலினுடைய சேவை என்ன தேவை என்ன அது இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தான் இந்த அறிவும் பறிவுகளும் கொஞ்சம் பிரிவாக பார்க்க போகின்றோம் ஸோ ஒரு விமானம் பறக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறோம் ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் கீழேருந்து போகும்பொழுது ஏர் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்க ஆழுது காரணம் என்னன்னா கீழே அடர்த்தி அதிகமா இருக்கும் மேல போனா அடர்த்தி கம்மியா இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் விமானம் நம்மளுக்கு பறக்கும் அங்க நம்ம மேல போக போக ஏர் ப்ரெஷர் வந்து லெஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதிகமா இருக்கா நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது ஸோ இந்த தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காதப்ப நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் வந்து தானாவே வந்து நம்ம வந்து தூங்க தூக்க நிலைக்கு போயிடுவோம் அதாவது மயக்க நிலைக்கு போயிடுவோம் இதுதான் வந்து நடக்கும் பட் எப்படி வந்து நம்ம இந்த மயக்க நிலையில இருந்து தப்பிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம எல்லாமே கவனிச்சிருப்போம் நம்ம வந்து ஏரோப்ளைன்ல பறக்கும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏசி வந்து ரன் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இந்த ஏர் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கு இப்போ நம்ம மேல பறக்க 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 ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் இந்த ஏர் ப்ரெஷரை சரி செய்வதற்கான பிரத்யேக விஷயத்தை தான் வந்து இந்த பிளீட் ஹோல் அப்படிங்கிற அந்த டைனி ஹோல் வந்து நடக்கிறதுக்கான வச்சிருக்காங்க <laughs> கண்ணாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அவுட்டர் அவுட்டர்ன்றது விமானத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறது அந்த கண்ணாடி அதன் பிறகு நடுவில் வந்து மிடில் ஒரு கண்ணாடி வைக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னர் நம்ம வந்து இன்னர் பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ணாடி தான் நம்மளால் தொட முடியும் எல்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ ஒருவேளை அவுட்டர் பக்கம் இருக்கிற கண்ணாடி உடஞ்சாலும் கூட நடுவில் மிடிலில் இருக்கிற கண்ணாடி நம்மளை காப்பாற்றும் ஸோ அப்படியான வடிவமைப்பில் தான் வந்து ஜெனரல் வர கண்ணாடிகளை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்ணாடிகளை வடிவமைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக உள்ளே கூட உள்ளே கொண்டு வந்து உள்ளே இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷரை வந்து சமன் செய்வதற்கு தான் இதனுடைய முக்கிய பணி இப்போ வெளியில் இருக்கிறத பேர் அவுட்டர் பேன் நடுவில் இருக்கிறது பேர் மிடில் பேன் இந்த மிடில் பிளானில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளீட் ஹோலுங்கிற டைனி ஹோலை வச்சுருந்துருப்பாங்க அதற்கப்புறம் இருக்கிற பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராச் பேன் ஸ்க்ராச் பேன் அல்லது இன்னர் பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்னர் பேன் எதுக்குங்க யூஸ் ஆகுது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க மிடில் பேனை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு அதை எங்கேயாவது உடச்சி வைக்காத அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் இது பேனாக என்ன வச்சிருக்கேன் ஆமாம் அந்த ஹோல் இருந்தால் ஏதோ ஒரு ஹோல் நிலை சரி நீங்கள் எதுவும் நினைக்கக்கூடாது ஹோல் நிலை ஏதாவது நோண்டி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வச்சுக்காங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்கும் அதனால தான் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை தூக்கி நடுவில் வச்சு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போட்டு விட்டுறாங்க இந்த ஸ்க்ராச் பேனில் வந்து நம்ம எல்லா நம்மளுடைய கை ரேகைகள் பதிக்கிறது நம்ம வேடிக்கை பார்க்குறது மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுறது இந்த ஸ்க்ராச் பேன் அப்போ அவுட்டர் பேன் என்னங்க பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா அவுட்டர் பேன் தான் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஏர் ஃப்ளோவை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி அதனுடைய காற்றுடைய ப்ரெஷரை தாங்கி கொண்டு இருக்கிறது தாங்கி அதன் மீறி வரும் அந்த ஏரானது வந்து மிடில் பேனில் இருக்கிற அந்த இன்னர் ஹோல் வழியாக சமநிலைப்படுத்தப்படுகிறது இப்போ நம்ம வீட்டிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு நடையிலே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே உணர்ந்து ஊற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இன்னர் பேனு ரெண்டு பேன் இருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு கேப் ஏன் கொடுத்துருக்க கூடாது விமானத்தில்னா அவ்வளோ ப்ரெஷரில் அது போகும் பொழுது அந்த கேப்பு மட்டும் கொடுத்தா விமானம் அந்த அவுட்டர் பேன் வந்து தாங்கவே தாங்காது அது கிராக் ஆயிரும் ஸோ அப்படி ஒருவேளை அந்த அவுட்டர் பேன் வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை அந்த ஏர் ப்ரெஷரோடு வந்து ஒரு விமானத்தை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த மிடில் பேன் வித் அ பிளீடு ஹோல் இதுக்கு தான் வந்து அந்த பிளீடு ஹோல் மெயினாக பயன்படுது அடுத்த இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த பிளீடு ஹோல் இருக்கிறதுனால தான் ஃபாக் மாதிரி நம்மளுக்கு படிஞ்சு ஃபாகாலாம் தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி அந்த லேயர் எல்லாம் படியாம கார்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில் வந்து மழை பெய்யறப்ப உள்ளார அப்படியே ஃபாக் மாதிரி படியும் டக்குன்னு நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ளார வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க அதை அதை நீங்கள் வைக்கும்போது என்னாகும் வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ளார வந்ததுமே நேராக கண்ணாடியில் அடிக்கும்போது அந்த ஃபாக் வந்து ரிலீவ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அந்த இன்னர் பேன் மக அப்படியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி இந்த ஏர் ப்ரெஷர் மூலமாக தூங்கிடுவோம் தூங்கிடுவோம் அப்போ அப்போ நிஜமாலுமே இந்த மாதிரி தூங்கிறதுக்கான ஏர் ப்ரெஷர் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலையும் வந்து ஜாக்கி நம்மள்ட்ட சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாலு ஒரு துயர சம்பவம் அதாவது ஏர் ஏவியேஷன் இதிலே வந்து ஏவியேஷன் சரித்திரத்திலே ஒரு துயர சம்பவம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு சிறு மனித கோளாறால் இந்த ஏர் ப்ரெஷர் பேலன்ஸு போய் ஒரு நூற்றி இருபத்தோரு பேர் மேலே வந்து இதை வந்து இறந்து போனாங்க அப்படியான ஒரு ஏவியேஷன் சர்க்கிள் மிக கருப்பு பக்கம் கூட அதை சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் வந்து கிரீஸ் சரித்திரத்திலே நடந்த துயர சம்பவம் அது அதனால் வந்து அது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஹீலியோஸ் ஏர்வேஸ் ஃப்ளைட் நம்பர் ஃபைவ் டபுள் டூ இது வந்து ஆகஸ்ட்டு பதினாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து நூற்றி இருபது ஒரு பயணிகளோடு போய் கீழே விழுந்து வெடிச்சிடுச்சு எல்லாருமே அவுட்டு இது ஏன் எல்லாருமே அவுட்டு அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு விமானம் வந்து தரையில் போய் மோதுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கப் அதாவது கடலில் போய் மோதுனா கூட நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ப சாகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது பசிபிக் ஓஷன் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏதாவது கட்டை கட்டையே பிடிச்சி ஏதோ ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் இருப்பா இல்லை டாம் ஹேங்ஸ் மாதிரி யாராவது அந்த காஷ்டவே மாதிரி தப்பிச்சு யாராவது ஒரு தீவுக்கு போகலாம் இல்லை யாராவது காப்பாற்றப்படலாம் வச்சுக்கோங்களேன் பட் போய் ஒரு ஃப்ளைட்டு வந்து உழுந்து வெடித்து சிதறும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ஒருத்தவன் ரெண்டு பேராவது பிறக்குப்பான் எங்கேயாவது ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்க எல்லாருமே எல்லாருமே சாகிற கணக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த ஏர் ப்ரெஷர் பிரச்சனை தான் வந்தது என்ன என்ன <laughs> ப்ரெஷர் வந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க போனதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் வால் வந்து மேனுவல்லே இருந்தது அதன் பிறகு இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறப்பத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளீட் ப்ரீ ஃப்ளைட் ப்ரொசீஜர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய டேக் ஆஃப் டேக் ஆஃப்லேயும் சரி அதன் பிறகு பறக்கும் பொழுதும் சரி அதாவது டேக் ஆஃப் அதாவது இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து மூணு விதமாக வந்து ஏவியேஷன்ஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒன்று ப்ரீ ஃப்ளைட் ப்ரொசீஜர் பறப்பதற்கு முன்பாக மிக சரியாக எல்லாத்தையும் அரை அலைசியார் ஆகிடுது அதன் பிறகு டேக் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அந்த டேக் ஆஃப் ப்ரொசீஜரில் என்ன ஆகுனா இன்னமும் வந்து அதில் ஏதாவது குறைச்சி அதாவது ஏறும்பொழுது ஏதாவது பிரச்சனைகள்லாம் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா அப்படி ஏதாவது எதுனா கபால் எப்பா திரும்ப 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 ஒரே 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 திரும்பவா உனக்கு ரன்வே நம்பர் டூ ரெடியாக இருந்து இறங்கிட்டு நீ எமர்ஜென்சி லேண்டிங் சொல்லி இழுத்துட்டு வந்து கூப்பிடுவாங்க தேர்டு மேலே போயாச்சுப்பா இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ எதுவுமே செக் பண்ணும்போது அது பறக்கலாம் ஸோ ஏன் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த ப்ரொசீஜரில் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நடக்குதுன்னா ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரோட்ராமுக்கு திரும்ப இல்லை அந்த ஏரோட்ராமில் திரும்பி எட்டுணும் அதில் ஏதாவது பிரச்சனைனா இதெல்லாம் வந்து போகும்பொழுதே வந்து இதை வந்து செய்கிறதுக்கான காரணங்கள் இது தான் அதுக்கப்புறம் அது எந்த இடத்துல வந்து ஏரோட்ராம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இதெல்லாம் மோ போகிறப்பே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டருக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்து முடிச்சுருவாங்க அவங்க ஆக்சுவலி சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் செக்கெல்லாம் வந்து பண்ணு இந்த இதில் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க டேக் ஆஃப் பண்ணி இல்லை டேக் ஆஃப் பண்ணும்பொழுது டேக் ஆஃப் பண்ணி போகுது டேக் ஆஃப் பண்ணி போகும்பொழுது இப்போ டேக் ஆஃப் பண்ணி வந்து கொஞ்ச தூரத்தில் போகும்பொழுதே என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக்
எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொசீஜர் தான் வந்து சரியில்லை போல இருக்குது நம்ம மேலே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி விமானி அதை வந்து மேலே கொண்டு போகிறாங்க மேலே கொண்டு போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அலர்ட்ஸும் அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது வந்து ஃபிளைட் வந்து சைப்ரஸ்ல இருந்து ஏதேன்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி ஆ ஸோ கூலிங் அலர்ட்டு கூலிங் வந்து சரி கிடையாது அப்படிங்கிற அலர்ட்டும் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் அடி போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பயணிகளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வந்து விழ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சுவாசிக்கக்கூடிய நிலையில வந்து ஏரோப்ளைன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது பண்ணும் அதாவது நீ பதினெட்டாயிரம் அடிக்கு நீங்க போய் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரைஸ் அங்கே சரியில்லைனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கு வந்துடும் இது வந்து மேலும் வந்து கலவரத்தை வந்து உந்து பண்ணிருக்கு ஸோ விமானிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கீழக்க வந்து என்ஜினியர்ஸ் கூட வந்து அவங்க பேசும்பொழுது அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக 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 எல்லோருமே மயக்க நிலைக்கு போகிறாங்க ஸோ இது எல்லோருமே மயக்க நிலைக்கு போகும்பொழுது இது என்னடா இது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு யாராவது தீவிரவாதி அவனா கடத்திட்டானா பேசுற விமானி வந்து தகவலே சொல்ல மாட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிளைட்ல இருந்து எந்த ஒரு தகவலுமே வரலும் போது பக்கத்துல இன்னொரு வந்து ஒரு ஃபிளைட்ட போய் பார்க்கும் பொழுது எல்லாருமே வந்து மயக்க கட்சி கிடக்கிறாங்க உறுதி செய்யறாங்க இந்த ஆண்ட்ரூஸ் புடமோ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃப்ளைட் அட்டண்ட் அவரோட டியூட்டி அணி கிடையாது அவர் வந்து அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அந்த ஃப்ளைட்லேயே இருக்கிறதுனால ஆண்ட்ரூஸ் புடமோ வந்து வராரு இவர் மட்டும் எப்படா கேபினுக்கு வராரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து போர்ட்டபிள் ஆக்சிஜன் மாஸ்கை வச்சுக்கிட்டே தான் வந்து வரார் ஆண்ட்ரூஸ் புடமோ வந்து அதன் பிறகு தான் தெரிய வருது அவர் வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து இயக்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவருக்கு வந்து ஏர் பஸ் அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி தான் பண்ண முடியுமா பசங்க அவரால் வந்து செவன் ஃபோர் செவன் போயிங் மாதிரியான மிக பிரம்மாண்டமான விமானத்தை இயக்கக்கூடிய தகுதி அவர்கிட்ட இல்லை ஆனாலும் வந்து உள்ளே இருக்கிற எல்லா விமானிகளும் வந்து மைக் அடிச்சிட்டாங்கன்னும் பொழுது எமர்ஜென்சிக்காக இவர் வந்து ஃபோர்டபிள் மாஸ்க்கை வச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்தார் ஆனாலும் அவராலையும் எதுவுமே செய்ய முடியல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏன் செய்ய முடியலன்னா அவர் உள்ளே வரும்பொழுதே காக்பெட் உள்ளே வரும்பொழுதே வந்து ஒரு இன்ஜின் வந்து பழுது அடைஞ்சிருச்சு சரி இன்னொரு அதாவது அவுட் ஆஃப் ஃபியூவல் செத்துறாங்க கிரீக்குடைய கருப்பு தின பக்கங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு விபத்து இது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் இதை பண்ணும்போது தான் தெரியுது இந்த மாதிரியான ஏர் அதில் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆனால் செக் பண்ணாங்க இல்லையா ரைட் டோர்கிட்டே எங்கே ஒரு பிரச்சனை வருதுன்ட்டு அப்போ ஃப்ரெஷ்னரிஸ் செக் பண்ணும்பொழுது என்னென்னா மேனுவல் ஆட்டோவில் போடுறதுக்கு போது மேனுவலில் ஒரே ஒரு நேபம் வந்து அந்த இன்ஜினியர் வந்து வச்சு போட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து அந்த இது அது அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஆட்டோவில் போட்டிருந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது கரெக்ட் இல்ல மேல ஏறும்போதே அவங்க பிரஷரைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு அது வார்னிங் கொடுக்கறப்ப திரும்ப வந்திருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஹைட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு ஒரு குருட்டு தைரியத்துல குமுசா குன்சா போனது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விபத்துக்கு வழிவகுத்துச்சு சோ அந்த மேனுவல் பிரச்சனை அதுதான் ஸோ என் இதை நம்ம எதுக்கு இப்போ சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளையக்கூடிய விஷயம் இந்த ஏர் ப்ரெஷர் ரெகுலராக இருக்கிற ஒரு விஷயங்களில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து பண்ணப்பட்ட ஒரு இன்ஜினியரிங்கோட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரில்லியண்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த ப்ளீட் ஹோல் எல்லாவுடைய ஏர் பேனல்லையும் இருக்கிற ப்ளீட் ஹோல் இந்த ஃப்ளைட்லேயும் இல்லையான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்தது பட் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாபை மாற்றி வச்சதுனால வந்து விஷயம் வந்து டோட்டல் டிஸ்டாஸ் டிஸ்டாஸ்டராக வந்து இருந்துச்சு ஆட்டோவில் போடுறது அது எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சரிங்க இப்போ ஜாங்கி பேசும்போது என்ன சொல்லிட்டே இருந்தாங்க காக்பிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க இல்லையா இந்த மற்ற எல்லா இதுலயும் வந்து ஜன்னலையும் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ணாடியில டைனி ஹோல் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுது அந்த டைனி அந்த விமான அந்த இடத்துல வந்து டைனி ஹோல் கிடையாது ஏன்னா அங்க வந்து இன்னர் லேயர் அவுட்டர் லேயர் மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த பார்வை வந்து கிளியரா இருக்கிற அந்த விஷனுக்காக இன்னர் லேயர் அவுட்டர் லேயர் மட்டும்தான் வச்சிருந்தாங்க மூணு லேயர் கொண்ட கண்ணாடிகள் கிடையாது அந்த இடத்துல டைனி ஹோல் அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பிளீட் ஹோல் கிடையவே கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னா அது வந்து முழுக்க
அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கேபின்குள்ள அதாவது காக்பிட்குள்ள சரியான ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த கண்ணாடி மூ ஆட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் இதோட வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அது மிக சரியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அங்கே அந்த இதுக்கு வந்து கண்ணாடியில் கிடையாது ஸோ அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்களையும் எங்களுடைய சித்திரிக்கு தெரிந்தவர்களையும் எல்லா விஷயங்களும் தகவலையும் திரட்டி இதில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ஏதாவது குத்தம் குத்தம் இருந்ததுனால அதை வந்து பின்னூட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்க நாங்களும் அறிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே எல்லோரும் கற்றவர்களும் கிடையாது அதே மாதிரி யாருமே வந்து ஓப்ளஸும் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து கற்றது கை மண் அளவு கல்லாத அளவு படித்த விஷயங்கள் தெரிந்த விஷயங்களையும் கட்டுரைகளையும் வாசித்து அதன் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை தேடி ஏன்னா இந்த ஏர் இந்த இந்த பிளீட் ஹோலை வந்து பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இது வந்து சைனாவில் இருக்கும்போது ஷாங்காயில் நான் வந்து இதை வந்து நேஷனல் ஜியாகிராஃபியில் இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டை பார்த்தேன் இந்த ஹீலியாஸ் ஃப்ளைட்டை வந்து எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்ட்டு யார் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம் வந்து அதை வந்து பார்க்கும்பொழுது ஆனால் பாவிங்களா இவ்வளோ பேர் போய் செத்துட்டாங்களே அப்படின்னு போது எதனால் இது நடந்ததுன்னு போகும்போது தான் அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்து அப்போ தான் இந்த ஏர் ப்ரெஷருக்கு இவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னும் பொழுது தான் அந்த பிளீட் ஹோல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து பகிர்ந்துக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேற என்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த தளம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் இன்னும் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிய உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஆஃப்